ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ റോസ് ആൻഡ് റാഗ് മലയാളം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് വ്ളോഗിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഒരു ഓൾഡ് എയർപോർട്ട് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഈ വ്ളോഗ് എൻഡ് വർക്ക് കാണുക സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഓൾഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫും ഇതൊക്കെ കാണാൻ വന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അല്ലാതെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് വോർ വണ്ണും വേൾഡ് വോർ ടു യെസ് വേൾഡ് വോർ വണ്ണും വേൾഡ് വോർ ടുവിൽ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സോ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ റെസ്ക്യൂ വെഹിക്കിൾസും പിന്നെ മെഡിക്കൽ വെഹിക്കിൾസും പിന്നെ പോലീസ് വെഹിക്കിൾസും അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസും പിന്നെ ആ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഏറോപ്ലെയിൻസ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇതൊരു വളരെ അഡ്വെഞ്ചറസ് വ്ളോഗാണ് ടു റീസൺസ് ബുക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടൈം മെഷീനിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്തിൽ ഈ വേൾഡ് വാർസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് പ്ലസ് അതിൻ്റെ എൻജിൻ ടൈപ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് പ്ലസ് യുനോ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ കളർസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓബ്വിയസ്ലി വേൾഡ് വാർ വൺ വേൾഡ് വാർ ടു ഇതൊക്കെ കുറേ കുറേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പായിരുന്നല്ലോ സോ ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി വറൻറ്റ് അ ലൈവ് ഓബിയസ്ലി പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ എക്സിബിഷൻസിൻ്റെ കാരണം മെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻസ്ക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വളരെ നല്ല ഐഡിയ ആണ് സൊ ഗൈസ് വൈ ദ വെയ്റ്റ് പ്ലീസ് ജോയിൻ അസ് വാച്ചിങ് ദിസ് അമേസിംഗ് ബ്ലോഗ് സൊ ഇതാണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിലുണ്ട് സൊ അവിടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പാണ് യെസ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു ബിക്കോസ് വെതർ ഒത്തിരി നല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് വെഹിക്കിളാണ് ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡൽസും പിന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ ആംബുലൻസ്കാരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസും ആസ് ഇൻ അവരുടെ യൂണിഫോംസും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേഡാറിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ കാണും അല്ലെ ഒരു നേഴ്സ് കാണും അല്ലെ ഒരു ഡ്രൈവർ കാണും സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിഫോംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ അവർ യൂസ് ചെയ്ത എക്വിപ്മെൻസും പിന്നെ ഈ മെഡൽസ് കിട്ടിയതും ഇതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായി ഈ വ്ളോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണുമോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ചാർട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനും അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ കാലത്തിൽ എന്തൊക്കെ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെ യുനോ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേഴ്സസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ജർമ്മൻ നേഴ്സസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെജിമെൻറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് കുറേ മിലിറ്ററി കാറുണ്ട് ആർമി കാറുണ്ട് പിന്നെ നേഴ്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിലാണ് ഇതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി നേരം എടുക്കുമല്ലോ പറയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ പ്ലീസ് ഡു റീഡ് ഇറ്റ് ഇത് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി നന്നായി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് സോ ഇവിടെ കുറേ പേരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും പിന്നെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ അവരുടെ റോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഡ്രൈവറാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ വേറെ പേഴ്സൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോട്ടോസും അവരുടെ റെജിമെൻറ്റ് എണ്ണാന്നും പിന്നെ അവരുടെ യുനോ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഏ റോളാണ് അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ആംബുലൻസിൻ്റെ
ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് നമുക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് കാണുള്ളൂ ഓബിയസ്ലി വാർഡ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് എങ്ങനെ ടേൺ ഔട്ട് ആകുന്നു സോ അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻസ് സോ അങ്ങനെ ടെൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെഹിക്കിളിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി വൈസ് കണ്ടാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോലീസ് വെഹിക്കിൾസ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഈ പ്രിൻസസ് ഡാന പോലീസ് വെഹിക്കിളുണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻസസ് എലിസബത്ത് ദിവറിനുണ്ട് സോ അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത വെഹിക്കിൾസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു അംബാസിഡർ ടൈപ്പ് പോലീസ് വെഹിക്കിളുണ്ട് ആ ബ്ലൂ സൈഡിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യു കെയിൽ അതൊരു മോഡലാണ് പക്ഷേ ഈ വേറെ നിങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ആംഗിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ജീപ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോറിയുടെ പോലൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നോവ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ പണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ ഈ എംബാസിഡർ ടൈപ്പ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ പോലീസ് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ബോയ് സ്കൗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആംബുലൻസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം പുറകത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ഇഞ്ചേർഡ് ബോഡീസിനൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാനും ആ ടെൻസ്ക് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ സോ ഇവർ ഇങ്ങനെ സോൾജേഴ്സും അല്ലെ സിവിലിയൻസിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ ടെൻസിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ ആ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരിയർ ആണ് ഇത് പിന്നെ അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് തീർച്ച നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഈ ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോളജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് വ്ലോഗാണ് ആൻഡ് യെസ് ഈ വണ്ടിയുടെ പേരാണ് പ്രിൻസസ് എലിസബത്ത് സോ ഈ ആ പണ്ട് കാലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ റോയൽ ഫാമിലിയുടെ യൂസ് ചെയ്തതുമാണ് പ്ലസ് അങ്ങനെ തന്നെ അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്തതുമാണ് സോ നന്നായിട്ടൊരു നിങ്ങൾ കണ്ട എത്ര മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻ ആണ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അത്ര നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഡോഗ് ഡോക്ക് ബൈക്കാണ് ഇത് സോ ഡോക്ടേഴ്സ് ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വൺ ഓഫ് ദ എറാസ് ലിങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോയിട്ട് റീസെൻറ്റ് കാലത്തിലായത് പോയിട്ട് യുനോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് യുനോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ കുറേ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ പീപ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോൺ ഏരിയാസിലാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കുറേ ടെൻറ്റ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ പേര് റിലാക്സ് ആവണം വന്നു ബിക്കോസ് ഓബിയസ്ലി കുറേ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടുമായിരുന്നു ആ ആ ദിവസം സോ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ എൽഡർലി പീപ്പിളൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി നല്ല പ്ലേസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ക്യാൻറ്റീൻ കണ്ടില്ലേ ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ അവിടെ കുറേ നല്ല ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡിസ് ഐ മീൻ ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ടു ജസ്റ്റ് ഗോ ഒരു കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് വാങ്ങിക്കാനും കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫർ ആസ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫയർ എൻജിൻ വെഹിക്കിൾസ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസിൽ അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫയർ എൻജിൻസും പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്ന യുനോ നമു
So, this is the stairs. Now, we will fly to the flight. We will fly to the flight. So, we will be shocked by a little different structure. So, we will see this. So, on the east side, you will be able to see this. You will be able to see this. Different stations, different docking areas. Now, we will be able to see this. और सेकेंड हाफ इंडे स्टार्ट इन नालं नेमको सीटिंग अरेंजमेंट्स ओके काना पड़ता है ना तो सो इधर है ना अगते इंडे स्ट्रक्चर इवडे एक ब्यूटीफुल लाइट यूज़ चेद रखें ना स्पेस है ना तो वैसे ये पर्टिकुलर फ्लाइट इंडे एक म्यूजियम में इट स्टार्ट चेद रखें कोरा इनफॉरमेशन ओके शेयर चेद रखें तो आर्किटेक्चर के आगे तीन डेकान डाल पंडित काल तीन ना है सो नमलो एक टाइम मशीन डाके तो पोइट इधर एक पुद्या लाइफ एक्सपीरियंस आये थे ना हमको और एक नाल्ला व्लॉग आने इधर आने हमारे कॉकपिट ऑब्वियसली हमारे पायलट्स उनको पायलट्स ऐसे रखने एरिया सो कांडे लाइन जिनों मशीनरी ओके तरह अमेजिंग � and yang aku kena utar goosebumps wan deh, nana macam itu pandat tak kalah ter korai bearing na travel ceh do, a very different vehicle sumi flights sumi pina uru a war zone ni le work ceh dal kar, awar use ceh do space sumi amalu use ceh na uru amazing feeling wan deh kuno, and of course you know hats off to every brave soul, and idan guys inde te amazing vlog, niang parnya boleh niang re vlogs it's all about life experiences and in the we made an effort to take you guys in a time machine pandit kalathil and just to relive those moments as well so ningal yangade channel first time kaanunnundengile theercha yangale channel ki subscribe cheva and angane thane aa bell icon hit cheva and please share this channel with your friends and family as well so stay tuned guys for more amazing vlogs we'll see you guys soon bye lots of love rose and rag malayalam